கத்தர் காக்கிற குடும்ப கட்டுகிற கத்தர் கட்டுகிற குடும்பத்தை அவர் காவல் காக்கிறார் நாம் இன்னொரு ஒரு திருஷ்டாந்தத்தை நாம் வேதத்தை வேதத்திலிருந்து பார்ப்போம் ஒன்று சாம்பலின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று சாம்பிள் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம் ஒன்று சாம்பிள் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் அவன் குமாரர் அதாவது ஏலியின் குமாரர் தங்கள் மேல் சாபத்தை வர பண்ணுகிறதை அவன் அறிந்திருந்தும் அவர்களை அடக்காமற் போன பாவத்தின் நிமித்தம் நான் அவன் குடும்பத்துக்கு என்றும் நீங்காத நியாய தீர்ப்பு செய்வேன் என்று அவனுக்கு அறிவித்தேன் தமிழ் வேதாகமத்தில் நல்ல வார்த்தை தான் அது எல்லா டிரான்ஸ்லேஷனோட தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் இது பெஸ்ட்டு அதாவது பிள்ளைகளுடைய அதாவது காரியத்தில் ஏதாவது எது பாவம் அப்படின்னா பிள்ளைகளை அடக்க தவறிட்டோம் அப்படின்னா அது பாவம் அடக்காமற் போன பாவம் அவளோட அவருடைய சுய சித்தத்தை நாம் ஜெயிச்சிடணும் இருபத்தி ரெண்டு வயசில் அல்ல ரெண்டு வயசில் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஏஜ் டூ ரெண்டு வயசில் அவருடைய சுய சித்தத்தை நாம் ஜெயிச்சிடணும் அடக்கிடணும் அவர் லிஸ்டத்துக்கு நாம் என்ன செய்யக்கூடாது நாம் விடக்கூடாது அப்படி அடக்காமற் போன பாவத்தின் நிமித்தம் நான் அவன் குடும்பத்துக்கு என்றும் நீங்காத நியாய தீர்ப்பு செய்வேன் இத என்ஏஎஸ்பி பைபிள் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா நியூ அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன்ல ஹி டிட் நாட் ரிபியூக் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அவன் தன் பிள்ளைகளை என்ன செய்யவில்லை கண்டிக்கவில்லை அவன் தன் பிள்ளைகளை கண்டிக்கவில்லை ஆனால் பைபிளில் முன்னால் கண்டிச்சாரான்னு கேட்டால் எப்படி கண்டிச்சாரன்னு இருக்கு பாருங்க ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் கண்டித்தது போல இருக்கு காரியம் ஒன்று சாமியலின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்திலும் இருபத்தி நாலாம் வசனத்திலும் அவன் செய்கிறான் நீங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கிறது என்ன அதாவது ஏலியனுடைய பிள்ளைகள் ஓப்னி நகாஸ் அவர்கள் எப்படி இருந்தார்களாம் அவர்கள் பேலியாலின் மக்களாய் இருந்தார்கள் பேலியாலின் மக்கள்னா சும்மா ரவுடிசம் ரவுடிசம் ஓப்னி நகாஸ் சபையிலே திருடுகிறவர்கள் வச்சுங்களேன் சபைக்கு காணிக்கை கொண்டு வரதான அதாவது இன்னைக்கு பாஷையில சொன்னா சபையில் உள்ள காணிக்கை திருடுகிறவர்கள் அல்லது சபைக்கு வருகிறதான வாலிப பெண்மார்களிடத்தில் தவறாய் நடக்கிறவர்கள் வம்பு பண்ணுகிறவர்கள் தவறாய் நடக்கிறவர்கள் இதெல்லாம் ஏலி எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா இந்த சாம்புவல் என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா சாம்புவலுக்கு முன்னாலேயே என்ன புஸ்தகம் இருக்கு அப்படின்னா உபாகம் புஸ்தகங்கள்லாம் இருக்கு மோசையினுடைய பஞ்ச ஆகமங்கள்லாம் இருக்கு இப்படிப்பட்ட பையனை இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை ஓப்பனி பண்ண காசு சாம்புல் ஏலி என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா ஆலோசன் சங்கத்தை கூப்பிட்டு துஷ்டன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுங்க பார்ப்போம் ஆதியாகம் புஸ்தகம் இருபத்தி சாரி உபாகம் இருபத்தி ஒன்று பாருங்க புதிய உடன்படிக்கையில நாம் இருக்கிறது எவ்வளவு ஒரு மேன்மை பாருங்க எவ்வளவு பாதுகாப்பு பாருங்க இந்நேரம் இந்நேரம் வாலிப பிள்ளைகள் எல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கிறதான முரட்டாட்டமும் பண்ணுகிறதான வாலிப பிள்ளைகள் நேரம் இஸ்ரேல் சமஸ்தானத்தினுடைய சபையில காங்கிரிகேஷன்ல ஒரு இருப்பாங்கனால காரியங்கள்லாம் என்ன ஆகுறது உபாகமும் இருபத்தி ஒன்று பதினெட்டு தகப்பன் சொல்ல கேட்கல தாய் சொல்ல கேட்கல அவர்களால் தண்டிக்கப்பட்டும் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படியாமலும் போகிற அடங்காத துஷ்ட பிள்ளை ஒருவனுக்கு இறந்த இருந்தால் அடங்காத துஷ்ட பிள்ளை ஒருவனுக்கு இருந்தால் ஏலிக்கு இருக்கு கத்தர் சொல்றார் உன் பிள்ளைகளை நீ அடக்க தவறிட்ட உன் குடும்பத்துக்கு அவன் சாபத்தை கொண்டு வரான்னு தெரிஞ்சிருந்தும் நீ அடக்காமல் போன பாவத்தின் நிமித்தம் நீங்காத நியாய தீர்ப்பு செய்வான்னு சொன்னார் அப்ப 
அவன் என்ன பிள்ளை அப்படின்னா அடங்காத துஷ்ட பிள்ளைகள் ஓப்பனிங் பண்ண காசு என்ன செஞ்சிருக்கணும் அவன் தகப்பன் ஏழி பட்டணத்தின் மூப்பரிடத்துல கொண்டு போய் எங்கள் மகனாகிய இவன் அடங்காத துஷ்டன் எங்கள் சொல்லை கேட்காதவன் குடியன் வெறியன் பட்டணத்தின் மூப்பரிடத்துல சொல்லி சாகும்படி அந்த பட்டணத்தின் மனிதர் எல்லாம் அவன் மேல் கல்லெறிய கடவர்கள் இப்படியே தீமையை உன் நடுவில் இருந்து நீ விலக்கி போடணும் அப்பதான் ஜனங்கள் பயந்திருப்பார்கள் இந்த காரியத்தை அவன் செஞ்சிருந்திருக்கணும் ஏன் ஏன் விட்டான் அப்படின்னா ஏன் ஏழி செய்யல அப்படின்னா இங்க வாசிக்கிறோம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அவசனத்தினுடைய பிற்பகுதி இரண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய இருபத்தி ஒன்பதாம் அவசனத்துல கர்த்தர் கவனிச்சிட்டார் நீ என்னை பார்க்கிலும் உன் குமாரரை மதிப்பானே நான் உனக்கு முக்கியமா இல்ல நான் உனக்கு முதலீடா இல்ல என்னை பார்க்கிலும் உன் குமாரரை நீ மதிக்கிற இருபத்தி ஒன்பது என் வாசஸ்தலத்தில் செலுத்தும்படி நான் கட்டளையிட்டேன் பலி காணிக்கை உதைக்கிறீங்க என் ஜனமாகி இசைவியலின் காணிக்கைகளை எல்லாம் பிரதானமானவைகளை கொண்டு உங்களை கொடுக்க பண்ணுகிறீங்க நீ என்ன பார்க்கல உன் குமாரனை மதிக்கிற நீ அவனை அடக்க தவறிட்ட நீ கண்டிக்கல ஆனா அவர் கேட்டா என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா எப்படி சொல்லுவார் பாருங்க ஒன்னு சாம்பிள் இருபத்தி ரெண்டாம் ஒன்னு சாம்பிள் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணு எப்பா என்னப்பா உங்களை குறித்து நான் அப்படிலாம் கேள்விப்படுறேன்ப்பா உங்களை குறித்து நான் வித்தியாசமா நான் கேள்விப்படுறேன் குமாரரே எப்பா வேண்டாம்ப்பா இதெல்லாம் நல்லது இல்லைப்பா பாருங்க இதுக்கு பேர் கண்டித்து இதுக்கு பேர் கடிந்து கொள்ளுதுலாம் வேண்டாங்கண்ணு அதெல்லாம் நல்லது இல்லைப்பா சபையில் எல்லாரும் கவனிக்கிற அளவுக்கு இடத்துல உண்டு பண்ணுறீங்கப்பா எல்லாரும் உங்களை கவனிக்கிறாங்கப்பா அதெல்லாம் நல்லது இல்லைப்பா இதெல்லாம் வேண்டாம்ப்பா இதெல்லாம் அப்படிலாம் செய்யாதீங்கப்பா என்ன எடுத்திருக்கணும் எப்படி எப்படி ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கணும் எப்படி ஒரு காரியத்தை செச்சிருந்திருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஏஜில் அவரால் செய்ய முடியாது ரெண்டு வயசில் விட்டுட்டார் திரும்ப 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 அதை ஒன்று தான் சொல்கிறேன் திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்கிறேன் விட்டுறாதீங்க சின்ன வயசில் விட்டுறாதீங்க அடக்கிடுங்க அடக்கிடுங்க அவருடைய சித்தத்தை ஜெயிச்சிருங்க அடக்க தவறிட்டார் ஓகே ஏலியனுடைய சுவாபத்தை பாருங்க பதினெட்டாம் வசனம் மூன்று ஒன்று சாம்வேல் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் ஆச்சரியமே கிடையாது ஏலி இப் கர்த்தர் அந்த குடும்பத்துக்கு நியாய தீர்ப்பு செய்வாரானால் ஆச்சரியமே கிடையாது சாம்வேல் கர்த்தர் சொன்னதெல்லாம் எனக்கு மறைக்காமல் சொல்லுப்பா எல்லாத்தையும் அவன் சொல்லிட்டான் அதற்கு ஏலி சொல்றார் பாருங்க அதற்கு அவன் அவர் கர்த்தர் அவர் தமது பார்வைக்கு நலமானதை செய்வாராக என்றான் இதை நீங்கள் வாசிக்கிறப்ப இந்த ஸ்பிரிட்டை பார்க்குறப்ப கர்த்தர் தமது பார்வைக்கு நலமானதை செய்வாராக பதினெட்டுக்கு கீழே பதினெட்டுக்கு இந்த பதினெட்டு வசனம் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் இங்கே தான் ஆண்டவர் சில பேரண்ட்ஸ் இங்கே நம் மத்தியில் இருக்கோம் இதுதான் உங்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய செய்தி பிரதர் இந்த சத்தியங்களெல்லாம் நான் சர்ச்சுக்கு வந்து மூணு வருஷம் ஆகுது என் பிள்ளைகள்லாம் எல்லாம் எல்லாம் விளைஞ்ச பிள்ளைகளாயிட்டாங்க வாஸ்தவம் தான் எனக்கு என்னன்னு தெரில இப்படிலாம் போயிடுச்சு காரியம் நடக்குனா அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நான் என்ன வார்த்தை சொல்லுவேன் இந்த ஏழு என்ன செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா கர்த்தரை குறித்த ஒரு காரியத்தை நம்ம அறிந்திருக்கணும் என்ன அப்படின்னா கர்த்தர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிற கர்த்தர் ஆமீன் கேடுகட்ட இஸ்ரேல் தேசத்தையே ஒரு பாகாலுக்கு வார்த்த ஆகா திடீர்னு என்ன செஞ்சிட்டான் அப்படின்னா ஒரு தீர்ப்பை கேட்ட உடனே உடனடியா சாம்பல்ல உட்காந்து தூள்ல உட்காந்து தன்னை தாழ்த்திட்டான் ஆண்டர் என்ன செஞ்சார் சொல்லுங்க என்ன செஞ்சார் எலியாட்ட என்ன சொன்னார் எலியா அவன் தாழ்த்தினா பார்த்தியா அவன் தாழ்த்தின உடனே அவன் தாழ்த்திட்டான் சரி போ அந்த தீங்குக்கு நான் மனசாப்படுறேன் லெட் மீ சேஞ்ச் மை மைண்ட் என்னுடைய மனநிலையை நான் மாத்திக்கிறேன் அந்த தீர்ப்பு வேண்டாம் பின்னால் தள்ளி போட்டுரும் வேண்டாம் அவன் தாழ்த்திட்டான்ப்பா அவன் சாம்பலில் உக்காண்டான் ஐயா அவன் அழுதுட்டான் ஐயா அவன் அடிச்சுட்டு அழுகுறான் விட்டுரு ஓகே யாருக்கு ஆகாபுக்கு 
ஓகே நினைவே புரஜாதியான ஒரு தேசம் நாற்பது நாள்ல நினைவே அழியும் உடனே ராஜால இருந்து அரசல்ல இருந்து ஆண்டு வரைக்கும் எல்லாம் ரெட்டு உடுத்து எல்லாம் சாம்பல்ல உட்கார்ந்து மனஸ்தாப்பிட்டார்கள் கர்த்தர் தீங்குக்கு மனஸ்தாப்பிடுகிற கர்த்தர் என்ன செஞ்சிட்டார் அப்படின்னா மைண்ட மாத்திக்கிட்டார் ஓகே லேவிட் விட்டுரும் இப்ப என்ன செஞ்சிருக்கலாம் சொல்லுங்க அப்போ ஏழு என்ன செஞ்சிருக்கணும் இவன் ஒரு ஆசாரியன் தேவனுக்கு ஊழியக்காரன் ஊழியம் செய்கிற மனுஷன் தேவனுக்கு தொண்டு செய்கிறோம் தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் இருக்கிற மனுஷன் என்ன செஞ்சிருக்கணும் சாமுவேல் பிள்ளையாண்டான என்ன சொன்னார் கர்த்தர் உடனே என்ன பேசினார் நீங்காத நியாய தீர்ப்பு செய்வேன்னு சொன்னார் ஓப்பனிங் பிற காசை முடிச்சிருவேன்னு சொல்லிட்டார் குடும்பத்தை அழிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டார் உன் பிள்ளைகள் சாபத்தீடுன்னு சொல்லிட்டார் அழிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டாரா சட்டை கிழிச்சுக்கிட்டு உபாசம் பண்ணி ரெட்டு உடுத்தி சாம்பல்ல உட்கார்ந்து தகப்பனே என் மேல இறக்கம் ஆயிரும் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் ஓப்பனிங் பண காசை வளர்க்க வேண்டிய விதத்துல நான் வளர்க்கல உண்மை பார்க்கலும் என் உன்னுடைய என் பிள்ளைகள் எல்லாம் நான் மதிச்சேன் தேவனுடைய ஜன நாம துர்த்திக்கு துக்கீர்த்துக்கு என் பிள்ளைகள் காரணமா இருந்துட்டாங்க அதுக்கு நான் இடம் கொடுத்துட்டேன் நான் வளர்க்க வேண்டிய விதமா நான் வளர்க்க தவறிட்டேன் என் மேல இறக்கம் ஆயிருங்கன்னு ரெட்டு உடுத்தி சாம்பல்ல உட்கார்ந்து அவன் அழுது உபாசம் அளிக்கிறது என்றால் அடுத்த வசனம் எப்படி எழுதியிருந்திருக்கும் என்னவென்றால் கர்த்தர் ஏலியனுடைய அவனுடைய உபவாசம் ரெட்டு உடுத்தி அவன் தன்னை தாழ்த்தின அப்படியால் கர்த்தர் அவனுக்கு வர இருந்ததான நியாய தீர்ப்பை என்ன செய்தா தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்பட்டார்னு வசனம் எழுதப்பட்டுக்கணும் ஐ சே ஆமென் இவனுடைய ஸ்பிரிட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா என்னப்பா சொன்னார் இதெல்லாம் ஆண்டு சொன்னார் ரைட் அவ்வளவுதான் அது அது தலையெழுத்து புறம்பாரு தலையெழுத்து அவன் மனம் திரும்ப அதுக்கு நாம் போய் முட்டிக்கவா முடியும் சவுத்துல தெர் ஆர் பேரண்ட்ஸ் சொன்னேன் சொன்ன கேட்கல அது எழுத்து தலையெழுத்து அது போறது அப்படிதான் போவோம் அதுக்கு என்ன பண்றது நானா போய் முட்டிக்காக முடியும் நானா தலையில போய் முட்டிக்காக முடியும் முட்டிக்கணும் தாழ்த்தணும் ரெட்டு எடுத்துணுக்கணும் ரைட்டு கத்திரிக்க எது தீர்மானமா செஞ்சுட்டு போடும் என் காலம் போச்சு அவ்வளவுதான் மனுஷனே தெர் ஆர் மெனி Eli's in our midst. That's why the people are not going to be able to do this. Let us repent. Let us repent. Let us repent. Where are they? 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 That's the way. That's the way. They are the hope. அவர்களுக்கு அதுதான் ஹோப் இஸ் தேர் எனி ஹோப் நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது நம்பிக்கை உண்டா சர்ச்சில் இல்லாத இருக்கிறவர்களுக்கு பேக் ஸ்லைடிங்கா போனவர்களுக்கு உலக தூக்குலார போனவர்களுக்கு இன்னொரு ரட்சிப்ப சபைக்கு ஏனோ தானே வருகிறவர்களுக்கெல்லாம் நாம் அவர்களுக்கு என்ன வார்த்தை சொல்லுவோம் பேரண்ட்ஸ் இஸ் தேர் எனி ஹோப் நம்பிக்கை இருக்கா வேதம் சொல்லுது பாருங்க என்ன இஸ் தேர் ஹோப் எஸ் ஹோப் புலம்பொழியின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் புலம்பொழியின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் புலம்பல் மூன்று இருபத்தி நம்பிக்கைக்கு இடம் உண்டோ என்று சொல்லுகிறவன் எனக்கு ஏதாவது நம்பிக்கை உண்டா என் குடும்பத்துக்கு ஏதாவது நம்பிக்கை உண்டா என் பொண்ணுக்கு ஏதாவது நம்பிக்கை உண்டா நான் பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது நம்பிக்கை உண்டா என்பவர்களுக்கு என்று கேள்வி கேட்கிறவர்களுக்கு சிந்திக்கிறவர்களுக்கு வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா உன்னுடைய பிக் மவுத் உன்னுடைய பெரிய வாயை நியாய தீர்த்த வாயை குறை சொன்ன வாயை முதல்ல புழுதில வை நம்பிக்கை உண்டாகும் ஞாயந்திர்த்து 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 அடுத்தவர்கள் ஞாயந்திர்த்து ஞாயந்திர்த்து ஞாயந்திர்த்த பெரிய வாயை முதல்ல மூடியும் புழுதில வை உன்னுடைய விரிந்த விரிவான வாய் புழுதில வை நுழுத்து வாய துறக்காது நம்பிக்கை உண்டாகும் நம்பிக்கை உண்டாகும் 
நம்மளுடைய பிள்ளைகளுடைய சால்வேஷனை நம்ம பார்ப்போம் நம்மளுடைய ரட்சிப்பை பார்ப்போம் ஏலி செய்ய தன்னுடைய மவுத்தை புழுதியில் வைக்கல தன்னுடைய ஆவிய புழுதியில் வைக்கல தன்னை தாழ்த்தல உபவாசிக்கல ஜோமல்ல கதர்ல இன்னும் 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 நியாயந்திருக்கிறவர்கள் இன்னும் நியாயந்திருக்கிறவர்கள் கத்தர் இறக்கமாய் இருப்பாராக பிள்ளைகளுடைய காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது நாம் என்ன சொல்லலாம் பிரியமான இந்த வார்த்தையை நாம் பற்றிக்கொள்வோம் ஆண்டவரே தர் இஸ் ஹோப் யார் யாரெல்லாம் ஆனானப்பட்ட ஆகாபுக்கு கர்த்தர் இறங்கினார் நினைவேக்கு கர்த்தர் இறங்கினார் அது தேவனுடைய சாயல் கர்த்தர் தீங்குக்கு மனசாப்படுகிறவர் மைண்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்குவார் ஒருத்தன் தாழ் தாழ்த்திட்டா போதும் கத்திர பிரியமாயிடுவார் தவறிட்டா ஆண்டவரே இனிமேல் நான் வந்து நான் மனம் திரும்புகிறேன் இனிமேல் நான் யாரையும் நான் பார்க்க வேண்டாம் யாரையும் நான் குறை சொல்ல வேண்டாம் யாய்ந்திருக்க வேண்டாம் யாராவது பேசுவாங்க ஆமாம் பேசு அவங்க பேசுவாங்க நான் தவறிட்டேன் ரைட் ஓகே நான் என்னை தாழ்த்துட்டோம் 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 நம்ம அந்த ஏலிக்கே நாம் திருப்போம் ஏலியினுடைய ஸ்பிரிட் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டீங்களா அவன் கண்டிக்கல தாழ்த்துல புழியில உட்கார்ல ரைட் போ எது கத்திற்கு சித்தமாக நடந்துட்டு போட்டும் போ என்ன பண்ணிட்டு போட்டும் நம்மளால ஆனதை பார்த்தோம் செஞ்சோம் முடிஞ்சு போச்சு பேரண்ட்ஸ் அது ஒன்றே நம்பிக்கைக்கு உண்டான வார்த்தை அது ஒன்றே என்னை தாழ்த்துறது தான் புழுதியில் வைக்கிறது தான் சேஃப்டியான பிளேஸ் அந்த இடத்துக்கு நான் வந்துட்டோம் அப்படின்னா கர்த்த தம்முடைய பிள்ளைகளை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வார் மனம் திரும்புதலை கொடுப்பார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் சொல்கிறேன் ஆமேன் உங்களை ஆக்கினைக்குள்ளாம் தீர்க்கிறதுக்கு வார்த்தையே கிடையாது சபையில் இஸ் தேர் ஹோப் எஸ் ஹோப் தேர் இஸ் என்கரேஜ்மெண்ட் அந்த இடத்துக்கு வந்துடணும் ஆனால் அந்த இடத்துக்கும் வர்றது இல்லை அது ஒன்று தான் கடைசி இன்னுமே ஒன்றும் செய்ய முடியாது இனிமேல் வார்த்தையெல்லாம் செல்லுபடி ஆகல பிள்ளைகள் இடத்துல அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரே இடம் அந்த இடம் தான் ஓகே இளைய 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 பிள்ளைகளை சிறு பிள்ளைகளை வைத்திருக்கிறவர்களுக்கு அந்த ஒன்று சாம்பிள் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் அடக்காமற் போன பாவம் பிள்ளைகளை நாம் அடக்கின பிரியமானவர்களே நீதிமொழிகளிலிருந்து ஒரு வார்த்தை ஒரு சில வார்த்தைகளை காண்பிக்கிறேன் வேதத்தில் ரெண்டு போட்டிருக்கு ஒன்று போதகம் இன்னொன்று சிக்ஷை பிள்ளைகளுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் ஒன்று போதகம் நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஷனில் சொன்னது போல் பிள்ளைகளுக்கு நாம் மாதிரியாக இருக்கணும் அநேக விஷயங்களும் நாம் மாதிரியாக இருக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு இடர்கள் இருந்துடக்கூடாது நாம் அவர்களுக்கு மாதிரியாக இருக்கணும் அவர்களுக்கு நாம் போதிக்கணும் அவர்களுக்கு நாம் சிக்ஷிக்கணும் இதெல்லாம் ஒன்று போதகம் இன்னொன்று சிக்ஷை நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம் போதகத்தை குறித்து முதலாவது சொல்கிறேன் உபாகம் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் உபாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் எடுத்தவங்க ஒருத்தவங்க வாசிங் பார்ப்போம் உபாகம் ஆறு ஏழாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் பாருங்க ஆண்டவர் வந்து நாலு டைம் சொல்லியிருக்கார் பாருங்க நாம் பிள்ளைகளுக்கு போதிக்கிறதுக்கு உண்டான நேரத்தை காட் ஹேஸ் கிவன் அஸ் நாலு டைம் கொடுத்துருக்கிறார் நாம் எந்த சர்ச்சிலையாவது இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு ஆரம்ப நாட்கள் எல்லாம் சில ஃபார்மர் ஏற்கனவே இருந்த சபைகள் எல்லாம் வந்து டயத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த டைம் தான் இந்த டைம் தான் இந்த டைம் தான் இந்த டைம் தான் சிலர் அதை கூட செய்யறது இல்லைன்னு வச்சுங்க நாம் பிரமாணிக்கர்களாக போயிடக்கூடாது லா நியாய பிரமாணிக்கர்களாக நான் போயிடக்கூடாது பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவர் என்ன செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னா சி எவ்வளோ எவ்வளோ ஆண்டவர் ஞானமாக பேசியிருக்கார் பாருங்கள் நீ உன்னு வீட்டில் இருக்கும் பொழுது நம்பர் ஒன் உட்கார்ற டைம் நடக்கிற டைம் படுக்கைக்கு போகிற படுக்கைக்கு போகிற டைம் காலையில் எழுந்திருக்கிற டைம் உனக்கு எந்த டைம் ஃபிட்டோ நோ லா சர்ச்சில் எதுவும் லா கிடையாது ஆவியானவரை கொண்டு எந்த சமயத்தில் ஒரு சமயம் என்னவாக இருக்கலாம் அது 
உட்காந்து சாப்பிட்ற நேரமாக இருக்கலாம் ஃபேமிலியாக உட்காந்துருக்கிற பிள்ளைகளோடு உட்காந்துருக்கிற நேரம் அது சாப்பிட்ற நேரமாக இருக்கலாம் அல்லது ஃப்ரீ டைமாக பிள்ளைகளோடு உட்காந்துருக்கிற டைமாக இருக்கலாம் அல்லது எங்கேயாவது கடைத்தருவுக்கு வெளியில் எங்கேயாவது ட்ராவலில் நான் போகிற வழியில் நம்ம நடந்து போகிற வழியாக இருக்கலாம் அல்லது நாம் படுக்கைக்கு போகிற டைமாக இருக்கலாம் அல்லது காலையில் எழுந்திருக்கிற டைமாக இருக்கலாம் ஃபிக்ஸடாக இது தான் அப்படின்ட்டு இல்லை பைபிள் எப்படி கொடுக்கல அதை எப்படி போதிக்கணுமா கருத்தாய் போதித்து கருத்தாய் அந்தந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளுக்கு டேவிட் கதை தானியல் கதை சிங்கம் கதை நோவா கதை அதெல்லாம் தனி அதெல்லாம் பைபிளுடைய டீச்சிங் அதெல்லாம் போடட்டும் கோலியாத்து அது இது போக்குவரத்து நோவா தாத்தா யோசிப்பு அதெல்லாம் படமாக பார்த்து பிள்ளைகள் காத்துக்கிட்டோம் அந்த டீச்சிங்லாம் கொடுத்துங்க ஆனால் வேத இங்கே என்ன சொல்லுன்னா கருத்தாய் அந்தந்த சமய சந்தர்ப்புக்கு அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு அந்தந்த காரியத்துக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு காரியத்தை இப்போ நம்மளுடைய பிள்ளைகள் ஏதாவது ஒரு ஒரு காலனியில் குடியிருக்கிறாங்க நம்ம சர்ச்சில் உள்ள ஃபேமிலிஸ் ஒரு ஒரு மூணு நாலு ஃபேமிலிஸோ ரெண்டு ஃபேமிலிஸோ சர்ச்சில் இருக்காங்க வாலிப பிள்ளைகள் பையன்மார்கள் ஏதாவது அந்த வீட்டுக்கு போக்கும் வரத்துமாக இருப்பாங்கன்னா நம்முடைய காலனியில் பத்து வீடு வரிசையாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த பையன் இப்படி வந்து போயிட்டு இருக்கான் அது இந்த வீட்டில் உள்ளதான ப்ளஸ் டூ படிக்கிற கேர்ள் இருக்கா டென்த்து படிக்கிற கேர்ள் இருக்கா இந்த பையன் இப்படி போக்கும் வரத்துமா இருக்கான் போக்குவரத்து இருக்குமா இருக்காங்க அப்போ அந்த அந்த காலனியில் உள்ள வீடுகளுக்குள்ள உள்ளவர்களுக்குலாம் என்ன இருக்கும் நம்ம சர்ச்சு ஐக்கியம் ஏக ஐக்கியம் போக்குவரத்து டேடி மம்மி தான் ஒரு காரியத்தை கொடுத்துட்டு வர சொன்னாங்க இல்லை இங்கேருந்து டேடி மம்மி ஒரு காரியத்தை சொல்லிட்டு வர சொன்னாங்க சுழியம் சுட்டாங்க போண்டா சுட்டாங்க பணியாரம் கொடுத்தாங்க கொடுத்துட்டு வர சொன்னாங்க போண்டாவையும் பணியாரத்தையும் நான் தூக்கிட்டு போயிட்டு வரேன்னா பக்கத்தில் காலையில் உள்ளவனுக்குலாம் அம்மா அப்பா சொல்லி தான் வந்தானா இவன் எதுக்கு போகிறான்னு யாருக்கு தெரியும் அப்போ அவங்க உள்ளவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே நிதானிப்பாங்க அயலான் உன்னை சலித்து கொள்ளாத முடிக்கு உன் வீட்டில் என்ன செய்யாத அடிக்கடி அவன் வீட்டில் என்ன வைக்காத கால் வைக்காத ஏன் அந்த அந்த பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிற வீட்டுக்கு நம்ம சர்ச்சு ஃபேமிலி தான் நம்ம சர்ச்சு ஃபேமிலி தான் நம்ம சிஸ்டர் பிரதர்ஹுட்டு சிஸ்டர்ஹுட்டு தான் நம்ம ஃபேமிலி தான் பேரண்ட்ஸே ஞானம் இல்லாத முடிக்கு அனுப்பி வைக்கிறது பேரண்ட்ஸே ஞானம் இல்லாத படிக்கு வண்டியில் டூ வீலரில் கொண்டு வர சொல்றது ஒரு காரியத்தை சொல்றது அப்ப அயலானுடைய வீட் அயலான் உன்னை சலித்துக் கொள்ளாத அந்த வீட்டில் உள்ளவர்களே உன்னை என்னை சலித்துக் கொள்ளாத படிக்கு ஏன் அந்த பையன் வர்றான் அப்படி அடிக்கடி ஏன் அப்படி விசிட் பண்றான் அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியலே அப்ப அந்த இடத்துல கருத்தாயும் ஒரு காரியத்தை போதிச்சணும் எப்ப எப்பனாச்சு எந்த டைம் ஆகுது உட்காடுறப்பையோ படுத்திருக்கிறப்பையோ சாப்பிட்றப்பையோ ஏதோ ஒரு டைம்ல கருத்தா போதிச்சிரு அது வாலிய பிள்ளைகளா இருந்தாலும் சரி சிறு பிள்ளைகளா இருந்தாலும் சரி சிறு பிள்ளைகளை நாம் கேட்கிறோம் திடீர்னு பார்த்தா நம்ம சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு ஒரு பென்சிலோ ஒரு பேனாவோ பிள்ளைங்க கையில வச்சிருக்கோம் ஏ இது ஏதுற அந்த பென்சிலு இந்த பென்சில் நம்ம விட்டு பென்சில் இல்லை இது ஏது இந்த பென்சிலு இது அகிலேஷ் இது என்னது இது ஸ்கூல்ல அகிலேஷ் அகிலேஷனுடைய பென்சில் யார் அகிலேஷ் அவன் ஏன் பென்சில் எடுத்துக்கிட்டானா இல்லையா நான் அவன் பென்சில் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் மௌனே ஸ்மார்ட்ரா குட் எப்படிதான் இருக்கணும் அவன் என்ன அடிச்சான் டடி நான் அடிச்சிட்டேன் ஸ்மார்ட் வெரி குட் கிபிட்டா அவன் தள்ளி விட்டான் நானும் தள்ளி விட்டேன் அவன் குத்துனா நானும் குத்துனேன் அவன் என்னோடது எடுத்துக்கிட்டான் ஆனா அவனதை எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் இப்ப எப்படி பேசணும் நோவா கதை சொல்லணுமா இல்லை கருத்தாய் பேசணுமா சொல்லுங்க எந்த கதையெல்லாம் கூடாது இப்ப நோவா கதை இல்லாம கூடாது கோலியாத்து கதை எல்லாம் கூடாது இப்ப உட்காந்து இப்ப உட்காந்து பேசணும் வசனத்தை கருத்தாய் போதிக்கணும் டிக் ஃபார் டேட் போடக்கூடாது ஒருத்தருடைய செய்கைக்கு தக்கதாக பதில் செய்கை செய்யாத பதிலுக்கு பதில் செய்யாத உன்னை எதா தள்ளி விட்டானோ ஆசிரியர்கிட்ட போய் சொல்லு நீ பதில் செய்யாத என்ன பேசி எப்படி பேசி கருத்தாய் பேசி பிள்ளைகளுக்கு போதகம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்தந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு தகுந்தார் போல அந்தந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு பிள்ளைகளோடு கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி இன்ட்ராக்ட் பண்ணி இன்ட்ராக்ட் பண்ணி இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அவருடைய காரியங்களை நாம் அறிந்து 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 ஆண்டவரே கருத்தாய் நான் இன்னைக்கு ஏதாவது வார்த்தை பிள்ளைகளுக்கு பேசட்டும் ஆண்டவரே வார்த்தையை கொடுங்க இன்னைக்கு நான் ஏதாவது கருத்தாய் நான் போதிக்கிட்டோம் இன்னைக்கு நான் கருத்தாய் ஏதாவது போதிக்கிட்டோம் வி ஹாவ் டு டீச் பாருங்க யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 
இரண்டாம் அதிகாரம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆண்டவர் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியங்களை நான் நான் உணர்வடைந்தது நான் வெளிச்சம் பெற்றதும் ஏழாம் வசனத்தை பாருங்க ஏசு வேலைக்காரரை நோக்கி ஜாடிகளிலே அதாவது ஆறாம் வசனத்தில் ஒவ்வொன்றும் இரண்டு மூன்று குடம் தண்ணீர் கொள்ளத்தக்கதாக ஆறு கர்ச்சாடிகள் அங்கே வைத்திருந்தது நான் சொல்ற பாஷம் உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்க எனக்கு நாலு கர்ச்சாடி அப்படின்னா யாரு எனக்கு எத்தனை கர்ச்சாடி எனக்கு நாலு கர்ச்சாடி ஒரு வீட்டில் ஒரு கர்ச்சாடி இருக்கும் ஒரு வீட்டில் மூணு கர்ச்சாடி இருக்கும் ஒரு வீட்டில் நாலு மூணு அஞ்சு ஆறு ஓகே எல்லாம் எம்டி எல்லாம் எம்டி இப்போ ஆண்டர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஏசு வேலைக்காரராகிய தாய் தகப்பனை சர்வன்ஸ் ஆகிய வேலைக்கார அவருக்கு உடன் வேலையாட்களாய் இருக்கக்கூடிய ஏசுவுக்கு உடன் வேலைக்காரர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த தாய் தகப்பனை நோக்கி இந்த ஜாடியில் நீ வச்சிருக்கிற அந்த நாலு ஜாடியில் திருவசனமாகிய தண்ணீரை கத்தருடைய வார்த்தை அந்த தண்ணீரை திருவசனமாகிய அந்த தண்ணீரை கருத்தாய் நிரப்புங்கள் அவர்கள் அந்த வேலைக்காரர் என்ன செஞ்சாங்கன்னா இந்த ஒரு இடத்த வாசிக்கும் பொழுது அநேக சொல்லில் நான் வந்து தேவனிடத்தில் என்ன தாழ்த்துகிற ஒரு இடம் என்ன அப்படின்னா அந்த வேலைக்காரர் என்ன செய்தார்கள்னா விளிம்பு நிறைய என்ன செய்தார்கள் சொல்லுங்க நிரப்பினார்கள் நானோ என் மனைவியோ நாங்களோ எங்களுடைய நாற்கச்சாடியில் விளிம்பு நிறைய என்ன செய்யல நிரப்ப தவறினவன் இன்னமும் தேவனுட சமூகத்தில் தாழ்த்தி கண்ணீரோடு இருக்கிற நாட்கள் உண்டு இன்னமும் ஆண்டவரே நிறைய நிரப்பில் தவறின மனுஷன் என் மேல் ஹாவ் மர்சி அப்பானஸ் ஹாவ் மர்சி அப்பானஸ் நிறைய நிரப்ப சொன்னீங்க தவறிட்டேன் ஐ டேக் த பிளேம் நிறைய நிரப்பினார்கள் அறகுறா இல்லை நிரப்பாமல்ல நான் நான் நிரப்பியிருக்கேன் நானும் என்னுடைய மனைவி நாலு கர்ச்சாடிகளை நான் நிரப்பினவான்னு கேட்டால் எஸ் நிரப்பணும் ஆனால் நிறைய நிரப்பல அருமையானவர்களே நாம் நிரப்ப தவறிட்டோம்னா உலகம் தன்னுடைய தண்ணீரை தண்ணீர் தன்னுடைய தண்ணீரினால் அந்த கர்ச்சாடிகளை நிரப்பிடும் நம்மளுடைய எம்டி கர்ச்சாடிகளை நம்மளுடைய எம்டி கர்ச்சாடிகளை பெற்றோராகிய நாம் தேவனுடைய வசனமாகிய தண்ணீரினாலும் விசுவாசத்தினாலும் கத்திற்கு பயப்படுகிற பயத்தினாலும் இதை நாம் நிரப்ப நாம் தவறிட்டோம்னா உலகம் ரெடியா இருக்கு மீடியா ரெடியா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ஸ் ரெடியா இருக்கு அந்த ஜாடியை நிரப்புறதுக்கு இப்பயும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா நம்ம கண்டம் பண்ணிக்க கூடாது அண்ட் ஒரே அப்படின்னா விட்டுட்டனே அப்படின்னா எஸ் நம்பிக்கைக்கு இடம் உண்டா என்று சொல்லுகிறவன் தன் வாயை எதில் வைப்பானாக தோழில் உடுத்துவானாக அவர்களுக்கு நம்பிக்கை உண்ட இடம் உண்டு ஜோவனும் தன்னை தாழ்த்துவோம் பொருட்படுத்துக்கொள்வோம் நாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பச்சை தண்ணியை தான் எடுத்து நாம் நிரப்பலாம் அவ்வளோதான் நாம் செய்யலாம் திருவசனமாய் தண்ணீர் எடுத்து அதை திராட்சரசமாய் அது மதுரமாய் ஒரு அற்புதமாய் அது யார் மாற்றுவார்னா அவர் தான் மாற்றுவார் கத்தர் மாற்றுவார் ஏன் பார்த்து என்ன ஜாடி நிரப்பு விசுவாசத்தை போதி லோவிசால் ஐநக்கியால் திமோதி விசுவாசம் எடுத்து நிரப்பு கத்திற்கு பயப்படுற பயத்தை நிரப்பு கத்தருடைய வசனத்தை நிரப்பு கத்தர் ஏற்ற காலத்தில் தேவர் என்னவா மாத்துவார் அப்படின்னா திராட்சரசமாய் மாற்றுவார் ஆமென் டூ நீங்களும் நானும் விரும்புகிறதற்கு அதிகமாய் தேவன் வைராக்கியம் உள்ளவராய் இருக்கிறார் ஆமேன் அதிக வைராக்கியமா இருக்கார் நீ ஓ பார்க்க செஞ்சிருமேன் மிச்சத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் உன்னை திராட்சரசமா உன்னை மாத்த சொல்றேன் அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் 
உன் பிள்ளைகளிடத்தில் மதுரமாய் மாறும் உன் பிள்ளைகள் மதுரமாய் இருப்பார்கள் ஏற்ற காலத்தில் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் ஒருவன் கர்த்தருடையவன் என்று என்ன செய்வான் சொல்லுங்க சாட்சி போடுவான் ஒருத்தன் சா கையெழுத்துடுவான் நான் கர்த்தருடையவன் ஐ பிலாங் டு காட் ஏசியாவின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் கிளைம் தீஸ் ப்ராமிசஸ் இந்த வாக்கு தத்துவங்களை எல்லாம் நம்ம கிளைம் பண்ணணும் சங்கீதம் சாரி ஏசியா நாற்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாவசனம் ஒருத்தன் என்ன சொல்லணுமா நான் கர்த்தருடையவன் என்பான் இன்னொருவன் யாக்கோவின் பெயரை தரித்துக் கொள்வான் இன்னொருவன் தான் கர்த்தருடையவன் என்று கையெழுத்து போட்டு இஸ்ரேவேலின் நாமத்தை தரித்துக் கொள்வான் எந்த வயசுல ஸ்கூல்ல ப்ரீ கேஜில ப்ரீ கேஜி பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிளஸ் டூ கல்லூரி ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் அவன் கர்த்தருடையவன் சொல்ல மாட்டான் நான் நான் கிறிஸ்து என்ன சொல்லுவான் பாருங்க சில பிள்ளைகள் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா நான் யாரு அதாவது ஒரு முறை என்னுடைய கிராண்ட் சன் என்னுடைய சென்னையில் உள்ள என்னுடைய மூத்த மகனுடைய அவனுடைய என்னுடைய முதல் பேரன் ஸ்கூல்ல அங்க உள்ள ஸ்கூலுக்கு ஏதாவது காலையில பஸ் வந்து அழைச்சிட்டு போவோம் பஸ் அழைச்சிட்டு வரும் அந்த டைம்ல நான் இருந்த நினைக்கிறேன் நானும் சிஸ்டரும் பெரிய பையனுடைய வீட்டில் நாங்கள் இருந்தோம் காலையில் ஸ்கூலில் அப்படி பிள்ளைங்களை அழைச்சிட்டு போகும்பொழுது அந்த பஸ்ஸில் அந்த பசங்கள்லாம் அந்த அந்த டைமில் உள்ள ஒரு சினிமா முக்கியமான ஒரு ஒரு சினிமா பாட்டு பசங்க எல்லாம் ஆளுக்கு ஆளுக்கு என்ன செய்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஏதோ ஒரு பாட்டு இவன் எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு வரும் ஏதோ பாடுவானு உள்ள இருக்கு நீ பாடு நீ எத்தனை வரும் எல்லாம் எல்லாம் யூகேஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் யூகேஜி பிள்ளைங்க எல்லாம் அந்த வேனுக்கு அதுதான் யூ எல்கேஜி யூகேஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் வேன் அதில் போயிட்டே இருக்கிறப்ப அவன் அவன் ஒவ்வொரு பாட்டை பாடுறான் இந்த சினிமா பாட்டு அந்த பாட்டு இந்த பாட்டு எல்லாம் அப்போ உள்ள ட்ரெண்டாக இருக்கிற பாட்டை ரெண்டு வரையும் மூணு வரையும் அவன் பாடுறானுங்க ஏய் நீ ஒரு நீ பாடு பாடுனா நம்மளுக்கு என்ன தான் தெரியும் சண்டே கிளாஸ் பாட்டு தான் தெரியும் இவன் எழுந்திருச்சு இவன் உட்காந்துட்டே வர்றப்ப ஏதோ ஒரு பாட்டை ஜீசஸ் ஏதோ ஒன்று பாடல சிரிக்கிறான் 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 எதுல பஸ்ல சிரிக்கிறான் கிண்டல் பரியாசம் மூஞ்செல்லாம் வெளுத்து போய் செவந்து போய் காலையில நடந்தது ஸ்கூல்ல அப்படியே வேர்த்து விறுவிறுத்து உட்காந்துட்டு சாயந்தரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நினைப்ப ஜீசஸ் பாட்டே நான் பாட மாட்டேன் எல்லாரும் என்ன எத்தனை வயசுல பாத்தீங்களா போராட்டம் எத்தனை எத்தனை வயசுல ஸ்டார்ட் ஆகுது நாலு வயசுல ஸ்டார்ட் ஆகுது தம்பி அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா இந்த பாட்டெல்லாம் என்ன செய்யக்கூடாது பாடுனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்க இதை மாதிரிலாம் நீ என்ன செய்யக்கூடாது பாட்டு பாடக்கூடாது அதுக்காக நம்ம வந்து சோர்ந்து போக வேண்டாம் அவங்க அப்படி தான் பேசுவாங்க அதே பாட்டை நம்ம கற்றுக்கணுன்ட்டு என்னது அவசியம் இல்லை சோர்ந்து போகக்கூடாது அப்படின்னு அவனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டியதாகிடுச்சு சில விஷயங்களை சொல்ல வேண்டியதாகிடுச்சு ஸோ பிள்ளைகள் பிரியமானவர்களே மூணு வயசுல மூணு வயசுல பிள்ளைகள் போராடிட்டு இருக்காங்க மூணு வயசுல பிள்ளைகளுக்கு வெளியில போராட்டம் இருக்கு எவ்வளவாய் பேரண்ட்ஸ் நாம் என்ன செய்ய வேண்டியதா இருக்கு நீ பிள்ளைகளை அனுப்பிச்சிட்டு நிர்விசாரமா இருந்துடக்கூடாது அவர்களுக்காய் நாம் பரிதவிக்க வேண்டியவர்களாய் உபாசிக்கிறவர்களாய் ஜபிக்கிறவர்களாய் அது நிரப்புறதுக்கு ரெடியா இருக்கு மூணு வயசுல இந்த கற்சாடியை உலகம் தன்னுடைய தண்ணீரினால் நிரப்புவதற்கு ரெடியா இருக்கு மூணு வயசுல மீடியாக்கள் நீங்க ரெடியா இருக்கு அதற்கு சவாலாய் நாம் என்ன செய்ய வேண்டியதா இருக்குன்னா கத்தருடைய பிள்ளைகள் கத்த நம்மோடு கூட இருக்கிறார் உலகத்தினுடைய தீமையை குறித்து பயப்படாதீங்க பாவம் எவ்வளவு பெருகி இருந்தாலும் தேவனுடைய கிருபை நமக்கு என்னது பெருகும் ஆமேன் பயப்படவே கூடாது கத்த நம்மோடு கூட இருப்பார் கத்தர் நமக்கு தந்த கற்சாடிகளை கத்தருடைய வசனத்தினால் கத்தருக்கு பயப்படுற போதனையினால் நாம் அவர்களை நிரப்பணும் கத்தர் மதுரமாய் மாற்றுவதற்கு அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் அப்ப அந்த பிள்ளைங்க என்ன சொல்லும் நான் நான் இந்த சினிமா பாட்டு பாடு அப்படின்னா அவன் என்ன சொல்லுவான் சொல்லுங்க அப்போ மூணு வயசுல என்ன சொல்லணும் நான் நான் என்னாரு என்னன்னு சொல்லுவோம் நான் கிறிஸ்துவன்லாம் சொல்ல மாட்டான் நான் கிறிஸ்து நான் சர்ச்சுக்கு போறேன் நான் ஜீசஸ் பாட்டு தான் நான் பாடுவேன் அப்படி தானே சொல்லுவான் மூணு வயசுல அப்படி சொல்லுவான் பத்து வயசுல வேற மாதிரி சொல்லுவான் பதினாறு வயசுல ஒரு சொல்லுவான் ஒரு வாலிப பெண் வந்து நான் 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 உன்னை நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா சாரி நான் கர்த்தருடையவன் என் இருதயத்தை யாருக்கு கொடுத்துட்டேன் நான் என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ கொடுத்துட்டேன்னா முடிஞ்சு போச்ச
அந்த இடம் எம்டியா இருந்ததுன்னா அருமையான வாலிபனே உன்னுடைய ஜார் எம்டியா இருந்ததுன்னா கச்சர் உன்னுடைய இருதயத்தை நிரப்பல அப்படின்னா கச்சருடைய சிநேகம் உன் இருதயத்தை நிரப்பல அப்படின்னா தெளிலாக்கள் உன்னுடைய இருதயத்தை வந்து நிரப்பிடுவாங்க ஜார் நிரப்பப்படணும் நாம் பெற்றோர் நாம் போதிக்கணும் போதிச்சு கொடுக்கணும் இரண்டாவது சிக்ஷை போதகம் மட்டும் இல்ல சிக்ஷை நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் யாராவது ஒரு சின்ன பிள்ளை எனக்கு வரணும் வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் யார் முன்னால வருவா வரீங்களா பாருங்க பதினைஞ்சாம் வசனம் இருபத்தி ரெண்டு பதினஞ்சு முதல்ல வாசிப்போமா நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைஞ்சாம் வசனம் பிள்ளையின் நெஞ்சில் மதியினம் ஒட்டி இருக்கும் அதை தண்டனையின் பிறம்பு அவனை விட்டு அகற்றும் யார் வரா யாராவது ஒரு பையன் வரீங்களே யார் வர மாட்டேங்கிறேன் சும்மா சின்ன டெமோ தான் கடைசியில் கிளாப் பண்ணிடுவோம் யார் வரா ஓ வந்துட்டா குட் முதல்ல வந்ததுக்கே கைத்துட்டோம் இதான் பெரம்பு வச்சுவோம் இது என்னது பெரம்பு தண்டனையின் பெரம்பு எங்க இங்க இங்க தட்டா எது போகுமா கரெக்டா பிள்ளையின் நெஞ்சில் மதியினம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு இப்ப ஆண்டு என்ன சொல்றார் ரொம்ப வயசுலாம் கிடையாது ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு தான் பன்னெண்டு பதிமூணு வயசுக்குள்ள வரைக்கும் இந்த ராடை நம்ம கையில கொடுத்துருக்கிறார் இந்த தண்டனையின் பிறம்பை எல்லாத்துக்கும் இல்லை என்னன்னு சொல்றேன் இந்த தண்டனையின் பிறம்பை பெற்றோர் கையில கொடுத்துருக்கிறார் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த தண்டனையின் பிறம்பினால் கொடுத்து இங்க உள்ள மதியனத்தை போக்குறதுக்காக எத்தனை வயசு வரைக்கும் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு வரைக்கும் இதை இதை பயன்படுத்திட்டு இந்த ராடை அவர் கையில கொடுத்துடணும் யார் கையில கத்திரத்தில் படிச்சு ஆண்டவரே இருந்தாங்க நீங்க கொடுத்த இந்த அதிகாரத்தை நீங்க கொடுத்த இந்த சிக்ஷையை நீங்க கொடுத்த இந்த சிக்ஷிக்கு கூடியதான அதிகாரத்தை நீங்க எனக்கு கொடுத்தீங்க பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் ஏதோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ குறைவோ நிறைவோ நான் செஞ்சுட்டேன் பன்னெண்டு வயசு முடிச்சுட்டேன் இந்தாங்க அப்படின்னு கொடுத்துடணும் மிச்சத்தை அவர் பார்த்துக்குவார் எத்தனை வயசு வரைக்கும் அதை பயன்படுத்தணும் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு வரைக்கும் எதுக்கு இது அகற்றுவதற்கு நீ போயிடு குட் ஜோரா கைத்துட்டுவோம் சில பெரம்ப கையாடுறது எடுத்து ஏலிக்கலை போல ஏலிக்கலை போல அப்படியே விட்டுற வேண்டியது கண்டிக்கிறது இல்லை சிக்ஷிக்கிறது இல்லை பெரம்ப கையாள்றது இல்லை அதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னா இப்போ எங்கே இருக்கும் அந்த மதியம் எங்கே இருக்கும் சொல்லுவாவும் அந்த மூர்க்கம் அந்த கோபம் அந்த முரட்டாட்டம் அந்த பித்தலாட்டம் அந்த மறைக்கிறது ஒழிக்கிறது எதுக்கிறது இப்படிப்பட்ட மதியம் எல்லாம் அந்த நெஞ்சில் அப்படியே கரைபிடிஞ்சு 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 இருக்கிறத என்ன செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னா பாருங்கள் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் தேவன் இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ தேவன் என்ன செய்வார் அப்படின்னா தேவன் ஒரு வழி வச்சுருக்கிறார் என்ன வச்சுருக்கிறார் அப்படின்னா ஊரல் உலக்கை என்னங்க ஊரல் உரல் தெரியுமா நம்மளும் உரலே தெரியாது இல்லை இன்னைக்கு உள்ள பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் உரல் உரல் உலக்கைன்னு தெரியாது ஏதாவது ஒரு ஒரு டிவியில் ஏதாவது ஒன்று காமிச்சா தான் சரி இதான் இதுக்கு பேர் தான் உரல் ஆ இதுக்கு பேர் தான் என்னது உலக்கை உரல்னா என்ன செய்வா காமிங்க யாரு தெரியலன்னா வீட்டில் போய் காமிங்க தான்ப்பா பிரதர் சொன்னாங்கல்ல இதுதான் உரல் இதுக்கு பேர் என்னது உலக்கை என்ன செய்ய வேண்டியதாக இருக்குன்னா இந்த மூடனை இந்த மூடனை என்ன செய்ய வேண்டியதாக இருக்கு அப்படின்னா உரலில் போட்டு உலக்கைனால் என்ன செய்ய நொய்யோட நொய்யா என்ன செய்ய குத்தி ஆ குத்து குத்துன்னு குத்தி அவனுடைய மூடத்தனத்தை நீக்கிறதுக்காக பிரயாசப்பட்டாலும் என்னவா 
என்ன செய்யாதா இப்ப சொல்லுங்க பேரண்ட்ஸ் பிறம்பு வேணுமா உரல் உலக்க உங்க நம்மளுடைய நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு பிறம்பு போதுமா இல்ல உரல் உலக்க வேணுமா பதில் சொல்லுங்க பரவாயில்ல சவுண்டா சொல்றேன் என்ன தெளிவா பிறம்பே என்னது போதும் பிறம்பை கையாடல பிறம்பை கையாடல பிறம்ப பயன்படுத்தல அப்படின்னா அவனுக்கு எது ரெடியா இருக்கு உரல் உலக்கை உரல் உலக்கை அது என்னடா உரல் உலக்கை சும்மா ஒண்ணு சொல்றேன் எது உரல் உலக்கை நீங்க மதியனத்தை எடுக்க முடியாதத அந்த உரல் உலக்கை எடுக்க ட்ரை பண்ணும் திடீர்னு ஒரு போன் வரும் திடீர்னு ஒரு போன் வரும் உரல் உலக்கையில சிக்கின அநேக வாலிப பையன்மார்களையும் பெண் பிள்ளைகளையும் பார்த்திருக்கேன் ஒரு போன் வருது நீங்க கொஞ்சம் ஸ்கூலுக்கு வரீங்களா பேரண்ட்ஸ வாங்குங்க நேரில் வாங்க போன்ல எல்லாம் சொல்ல முடியாது வாங்க அதிகார தோணையருடைய இங்கேருந்து தாயோ தகப்புன்னு அங்கேருந்து போறாங்க வச்சு எல்லாருக்கும் முன்னால அவமானம் உங்க பையனா அது உன் பையன் பண்ண வேலை தெரியுமா என்னன்னு தெரியுமா என்னங்க செஞ்சான் இன்னென்னதெல்லாம் செஞ்சான் இன்னென்னதெல்லாம் செஞ்சான் அழைச்சிட்டு போங்க டிசி தான் உங்க பிள்ளை கொடுக்கணும் வெளியில் அழைச்சிட்டு போங்க ஷேம் அவமானம் உரல் உலக்கை போட்டி எல்லாருக்கும் உண்டால குத்துறது மூடத்தனத்தை எல்லாரும் போட்டு குத்துறது மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து அங்கிருந்து திடீர்னு பார்த்தா வரீங்களா எங்க சார் என்ன சார் போனு ஸ்டேஷன்ல இருந்து கூப்பிடுறோம் ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஸ்டேஷனா உங்க பையன் எங்க இருக்கா வாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கா திருச்சி போனா மூடத்தனத்தை உரலோட உரல்ல வச்சு நொய்யோட நொய்யா வச்சு குத்துற வேண்டியதா இருக்கு இஸ் இட் நெசசரி இஸ் இட் நெசசரி ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு இது தேவையா எங்க விட்டாச்சுன்னா பிறம்ப விட்டாச்சு பெரம்ப விட்டவர்களுக்கெல்லாம் உரல் உலக்கை அப்பயும் மூடத்தனம் போல பிரியமானவர்களே சிக்ஷை பிறம்ப கையடாகாம இருக்காதீங்க எல்லாவற்றுக்கும் பிறம்பெல்லாம் கிடையாது ரெண்டாயிரம் விஷயத்துக்கெல்லாம் பிறம்பு கிடையாது ரெண்டா தொட்டுக்கெல்லாம் கண்டிக்கிறது தொட்டதுக்கெல்லாம் கண்டிக்கிறது தொட்டதுக்கெல்லாம் க பிறம்பு நோ 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 ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று முரட்டாட்டம் ஒன்று மறைக்கிறது ஒன்று மறைக்கிறது போய் மறைக்காத மறைக்காத உள்ளது உள்ளதுன்னு சொல்லு தண்டிக்க மாட்டோம் ஒத்துக்க பாவத்தை மறைக்கிறவன் பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் மறைக்காத ஒத்துக்க டேடி த டேடி உன்னை கண்டிக்கல தண்டிக்கல ஒத்துக்க மறைக்காம சொல் உள்ளது உள்ளதுன்னு சொல் வாட் எவர் இட் மேபி என்ன செஞ்சிருந்தாலும் சொல் மறைக்காத என்ன செய்வோம்னு பயப்படாத ஒத்துக்க நம்பர் ஒன் முரட்டாட்டம் பண்ணாத மற்ற காரியங்களுக்கெல்லாம் பிரியமானவர்களே இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து இன்னொரு கோடிக்கு போயிட்டாங்க மார்க் வாங்கலன்னா அடிக்கிறது மார்க் வாங்கலன்னா குறும்புத்தனத்துக்கு அடிக்க குறும்புத்தனத்துக்கு அடிக்கிறது மார்க் வாங்கலன்னா அடிக்கிறது ஒரு தகப்பனும் மகனும் டூ வீலர்ல போயிட்டே இருக்காங்க பின்னால பையன் உட்காந்துட்டு வரான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாலிப பையன் தான் தகப்பனும் ஓட்டிட்டு போறா பின்னால போறான் திடீர் நாய் துரத்திட்டு வருது அவன் சின்ன பையன் நாய் துரத்துன உடனே என்ன செஞ்சிட்டான் அது குறைக்கிற நாய் என்ன செய்யாது குறைக்கிற நாய் கடிக்காதுங்கிற அறிவு யாருக்கு இருக்கு தகப்பனுக்கு இருக்கு யாருக்கு இல்ல பிள்ளைக்கு இல்ல நாய் குறைச்சிட்டு வரது நம்மளை என்ன செஞ்சிட போது கடிச்சிட போதுன்னு சொல்லிட்டு வண்டி இப்படி இப்படி என்ன செஞ்சான் ஆட்டினா என்ன செஞ்சு வண்டி கீழே விழுந்துருச்சு சைலன்ஸ் சுட்டுச்சு பொழிச்சு 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 பொழிச்சுன்னு யார பாத்தீங்களா ஏன்னா வண்டி கீழே விழுந்துருச்சு சுட்டுருச்சு அடி பண்ணிச்சுன்னா பொழிச்சு 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 நான் கண்ணால பாக்குறேன் பாக்குறேன் அதாவது குறைக்கிற நாய் கடிக்காத தெரியுமா தெரியாது டாடி அத 
எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சுடுதோ அவ்வளவு கூட என்ன செய்யறான் கோவம் தான் தோ கோவம் தாங்க முடியல இதுக்கு இதுக்கெல்லாம் அடிச்சா அது எப்ப நான் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு எப்பொழுது நான் கல்லூரிக்கு விட்டேன் கல்லூரிக்கு நான் போக போகிறேன் இந்த பாளையங்கோட்டை ஜெயிலில் இருந்து நான் எப்பொழுது விடுதலை ஆகணும் அந்த நாள் என்று வராதோ பாளையங்கோட்டை ஜெயிலில் இருந்து நான் எப்போ ரிலீஸ் ஆக போறேன்னு தெரியலையோ நோ 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 ஒரு தொட்டதுக்கும் ஒன்று கீழே விழுந்து போனா ஒரு டேமேஜ் ஆனா ஒரு குறும்புத்தனத்துக்கு ஒன்று இதுக்கு அதுக்கு தொட்டதுக்கெல்லாம் மார்க் வாங்கலைங்கிறதுக்கு அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் கண்டதுக்கெல்லாம் போட்டு அழிச்சுட்டு இருந்துச்சுண்ணா That's not wisdom. அது ஞானமே இல்லை ரெண்டாயிரம் விஷயம் இல்லை இருபது விஷயம் இல்லை அப்படி ரெண்டே ரெண்டு தான் முரட்டாட்டம் எதிர்த்து நிற்கிறது சரிக்கு சரி நிற்கிறது சிலர்லாம் அப்படி ஸ்டைல் அப்படி பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா பசங்க வச்சு செஞ்சுங்கிற எங்கடி திருப்புற கையை பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது முரட்டாட்டம் பித்தலாட்டம் மறைக்கிறது ஒழிக்கிறது மற்றதுக்கெல்லாம் வாய் வழியாக சொல்லுங்க திருத்துங்க கண்டிங்க கண்ணீர் விடிங்க நீடிய பொறுமையை பிள்ளைகள் மூலமாக நாம் கற்றுக் கொடுக்குறோம் நீடிய பொறுமை நீடிய பொறுமை இன் ஆல் தீஸ் இயர்ஸ் பிள்ளைகளுடைய படிப்பு காரியங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோதான் என்னவோ அவ்வளோதான் போட்டு டார்ச்சர் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணி பிரியமானவர்களே கத்திற்கு ஏற்ற சிக்ஷையில் நாம் வளர்க்கணும் கத்திற்கு ஏற்ற போதனையில் நாம் வளர்க்கணும் பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக நாம் மாதிரிகளாக இருக்கணும் கத்தர் நாம் பிள்ளைகளுக்கு நாம் டீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலே கத்தர் சொன்னதை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நான் நிறைவேற்றியிருக்கணும் பிள்ளைகள் நம்முடைய ஒரு காலம் அசட்டை பண்ணக்கூடாத இடத்துல நான் ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் பிள்ளைகளுக்காய் நாம் என்ன செய்யணும் சேர்ந்து நாம் என்ன செய்யணும் கணவன் மனைவியாய் சேர்ந்து ஜபிக்கணும் சேர்ந்து ஜபிக்கணும் ஒருமணப்பட்டவர்களாக இருக்கணும் ஒரு காலம் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறதான் தம்பிங்க ஒரு நிமிஷம் ஆய ஒரு நிமிஷம் ஆ குட் ஒரு கணவன் மனைவி இருக்காங்க அப்படின்னா எப்படி எப்படி கை கோத்துக்கோ அப்படி அப்படி எப்படி கணவன் மனைவி இப்படி இருக்கணும் கம்ப்ட சார் ஆ எப்படி இருக்கணும் கணவன் மனைவி இப்படி கை கோர்த்து இருக்கணும் முடியா பார்ப்போம் முடிய முடியா உள்ளார வா உள்ளார வந்துடு ஓகே வழி சொல்லுவார் இப்ப ஆண்டு சொல்லுவார்ல இப்ப யாரு பாதுகாப்பு சொல்லுங்க ஆபோ உன் பேர் என்ன சொல்லு கிறிஸ் கிறிஸ்துக்கு பாதுகாப்பு வலையில இருக்காரா பாதுகாப்பு வலையில இருக்கான இல்லையா கணவன் மனைவி இப்படி இருக்கணும் ரெண்டு எல்டர்ஸ் இப்படி இருக்கணும் சர்ச்சில் ரெண்டு எல்டர்ஸ் மூணு எல்டர்ஸ் இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருந்தா சர்ச்சில் உள்ள முழு சபையில் உள்ள ஆத்மாக்களும் சத்துரு யாரையும் கொண்டு போக முடியாது கணவன் மனைவி இப்படி இருக்கணும் பிள்ளைகளை ஆணோ பொண்ணோ போக்குறதும் ரைட் கொண்டு போக முடியாது எப்ப அது பிரிவினை வருது எப்ப அது கொண்டு போக முடியும்னா என்னைக்கு புருஷனும் மனைவியும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கையை விட்டுட்டு விரல் நீட்டுதல் இருக்கோ பாயிண்டிங் பிங்கர் விரல் நீட்டுதல் இருக்கோ எங்க ஒன்னஸ் இல்லையோ எங்க ஐக்கியம் இல்லையோ எங்க குற்றப்படுத்துதல் இருக்கோ எங்க குறை சொல்லுதல் இருக்கோ எங்க விரல் நீட்டுதல் இருக்கோ விட்டாச்சுன்னா போதும் விசாஸ் கொண்டு போயிடுவோம் ஆதி ஏதேன் தோட்டத்துல ரெண்டு பேரும் கை கோர்த்து இருந்தாங்க திடீர்னு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரல் நீட்டாங்க நீ கொடுத்த மனைவி சரியா போச்சு விரல் நீட்டுதல் கையை விட்டாச்சு பிசாசு வந்தா காயினை கொண்டு போயிட்டான் பிசாசினால் உண்டாயிருந்தான் பிசாசினால் உண்டாயிருந்த காயினை போல் இருக்க வேண்டாம் பிசாசினால் உண்டாயிருந்தவன் ஒன்னஸ் நம் மத்தியில் ஒருமணப்பட்டவர்களாய் கணவன் மனைவி இசைந்தவர்களாய் நம்மளுடைய பிள்ளைகளை நாம் என்ன செய்ய வேண்டியதாக இருக்கு நாம் ஒருமணப்பட்டு அவர்களை சேர்ந்து ஜவம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு பிசாசுக்கு நாம் எழுத்து நிற்க வேண்டியதாக இருக்கு போதிக்க வேண்டியதாக இருக்கு சிக்ஷிக்க வேண்டியதாக இருக்கு மாதிரியாக இருக்க வேண்டியது இதெல்லாம் ஏதோ ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் சேர்ந்தது தான் கத்திற்கு பயப்படுற பயத்தோடு கூட நம் பிள்ளைகளை நாம் நடத்துவதற்கு கத்த நமக்கு கிருப செய்வாராக நாம் ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி நாம் ஜவம் பண்ணுவோம் சில வேறு சில காரியங்களுக்காய் நாம் எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஒரு நிமிஷம் நாம் கண்களை மூடிட்டு ஜோம் பண்ணுவோம் யாராவது ஒருவர் ஒரு சகோதரன் ஒரு சகோதரி ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜோம் பண்ணுவோம்
ஆமேன் ஆமேன்